。女儿生日宴上，我一眼就认出儿子带来的女朋友，是十年前巴黎我女儿的林薇。我抱住瑟瑟发抖的女儿，给了儿子一臂兜。从今天开始，我们断绝母子关系。妈，薇薇怀孕了，你连孙子也不要了吗？我连儿子都不要了，还要什么孙子？儿孙自有儿孙福，没有儿孙我享福。这句话一点也不假。我儿子从小就是个乖巧懂事的，不仅是学霸，还疼妹妹。别人都说我好福气，可只有我知道单亲妈妈的辛苦。为了拉扯两个孩子，我辛辛苦苦打拼事业，成了拥有上市公司的女强人。可我的女儿却在我的忽视照顾下，被人欺凌长达一年之久。如果不是我女儿受不了自杀了几次，我还蒙在鼓里。医生说是重度抑郁，要慢慢开导，不要刺激他。我明明记得，当时你气得浑身发抖，带了几个人把林薇打得鼻青脸肿。事情闹大了，林薇父母嫌丢人，就把他送去了国外。大川猩红着眼睛看着我，他的眼神让我毛骨悚然。妈，你真这么狠心吗？我可是你亲儿子，我哪有你狠心？你看看你妹妹，她好不容易从当年的事情里走出来，你倒好，居然把人领回家了，大川。你没有女人会死吗，阿姨？我知道错了，我那个时候年龄小不懂事，没想到会给妹妹带来这么大的伤害。我道歉，我真的知道错了，您就原谅我吧。林薇卑微求我的模样，哪能让人联想到当初她是让人恨得咬牙切齿的校霸？大川见我不松口，便当着宾客的面给我跪了下来。妈，你要是不原谅薇薇，我就不起来。阿姨，看在我肚子里的孩子的份上，求您成全我们吧。宾客纷纷看过来，好奇发生什么事情。他们这是想逼我了。可我的心早就随着丽丽的一次次自杀而变得坚硬无比。让我原谅，绝对不可能。妈妈，怀里的女儿抖得厉害，我也无心再办什么生日宴了。我要带她去看医生。大川却丝毫不顾忌妹妹此时已如惊弓之鸟，他拦住我的去路，目眦欲裂着。妈，你偏心，你心里只有妹妹，你和我断绝关系，以后公司怎么办？妹妹她疯了。他能给你养老吗？这是我第一次打儿子，却恨不得一巴掌打死他。他怎么能说妹妹疯了？我的女儿她没有疯，她只是病了。林薇也朝着我笑，不，确切地说，她朝着我怀里丽丽笑。丽丽，都过去这么多年了，你怎么还记得那点小事？你未免也太小心眼了吧！哎呀，你该不会，你该不会还喜欢你哥哥，所以故意装病，惹得阿姨不喜欢我吧？我狠狠呵斥着林薇，你胡说八道什么？这么多年过去了，你的嘴还是这么贱。不明所以的宾客纷纷开始交头接耳，有的甚至对着我女儿指指点点。我从他们的表情上看到了鄙夷。妈妈，我没有，我没有喜欢哥哥，他胡说的。妈妈，我头好痛。女儿变得越发不安，我抱紧了她。丽丽，乖，妈妈带你离开。丽丽，你别走，你把话说清楚，你告诉大家，当年就是因为你喜欢你哥哥，所以你才故意陷害我巴黎你，因为我也喜欢你哥哥。我见林薇要抓我女儿，我反手又给了她一大臂兜。别碰我女儿！林薇一个趔趄，瞬时痛苦的捂着小腹。大川，我肚子好疼。我们的孩子，大川。大川抱起林薇后，恶狠狠瞪了我一眼。既然你偏袒你怀里的疯子，那就断绝关系好了。从今以后，我没你这个妈。我一直把大川当继承人培养的，我给他最好的教育，可到头来却教出了个混账玩意儿。行，既然断绝关系了。那就断得干干净净。我让人停了他所有的卡，他住的房子和开的车也统统收了回来，就连公司的门禁卡也都停了。不到半个月，大川就给我打电话了。妈，我今天带微微去产检了，医生说孩子很健康。绝口不提断绝关系的事啊！小样还懂得迂回战术，可惜我不吃这一套。嗯，我今天也带你妹妹去检查了，医生说她抑郁症复发了，她很不好。你能不能别提丽丽那个疯子，妈？我和林薇这几天比对了好几家疗养院，有一家特别好，你把丽丽送过去吧。然后呢？大川以为我松口了，连声音都变得雀跃了。当然是我和林薇回家给你养老啊，妈，到时候孩子生下来了，你就把公司交给我，你在家享天伦之乐。大川，我真后悔当初不顾你外公的反对把你生下来，这是报应啊。二十多年前，我前夫出轨，我爸就让我把孩子打了，重新开始。我那个时候倔呀，憋着一股气。必须要把孩子生下来，我要证明给所有人看，没了男人我一样行。可这么多年，我除了有成功的事业外，可谓是输得一塌糊涂。妈妈，对不起，我让你为难了。丽丽小心翼翼地凑到我身边，抠着手指，紧张不安着。我把她抱在怀里。
，轻轻拍打着他的后背，安抚着：“丽丽没错，错的是林薇，是哥哥，怀里的女儿，抖得厉害。我知道他这是……又想起当年被林薇霸凌的种种了。这些年，为了治疗，他在心理医生面前一次又一次揭开伤疤，好不容易走出来了。大川那混账东西，竟然要娶林薇！妈妈，哥哥说的没错，我是疯子，我不能给你养老，你把我送去疗养院吧。”你让哥哥和林薇回家。面对懂事的女儿，我心疼的直流眼泪。丽丽不是疯子，丽丽只是病了。医生说丽丽现在很严重，不能再给她压力了。我担心混账东西会趁我不注意来打扰丽丽，便带她旅游清静一段日子。至于公司，因为丽丽的病，我早就交给职业经理人了。丽丽从小就喜欢湖水，我也喜欢湖水，能让人平静下来。妈妈，我们一起拍照好不好？丽丽爱美，小时候我变着法。给她买各种漂亮的裙子，可自从被林薇霸凌后，她浑身都是伤痕，再也不肯穿裙子了。好，妈妈和你一起拍。我的女儿啊，她心里一定很痛苦吧？她的恨，她的痛，她的自卑和绝望。这些年我无数次想狠狠给自己一巴掌。我恨我自己为什么没有早点发现丽丽的异样，为什么没有保护好她？明明就是我捧在手心里的小公主啊，却吃尽了人间苦楚。妈妈。如果有一天我不在了，你一定要记住最美的我。丽丽的话让我心惊肉跳。胡说什么？妈妈求你别做傻事啊！你要是有个什么三长两短，妈妈该怎么办？丽丽，你忍心看着妈妈老无所依吗？妈妈，还有哥哥，他若坚持娶那个谁，我们就当他死了。哪怕我儿子要娶的女人一无是处，我都无所谓。但林薇不行，谁都可以，唯独林薇不行。悔恨铺满了我的眼底。我想好了。旅游回去就做遗产公证，我一分钱都不留给大川。我倒要看看那个谁还会不会要一无所有的穷光蛋。我带着丽丽散步，吹着风，丽丽的嘴角也露出了久违的笑意。我这心也跟着平缓了些，可这种平静很快就被我助理打来的电话打破了。唐总，您快回来吧，老爷子他他出事了。我带着丽丽匆匆回去，马不停蹄地赶往医院，可等待我的。却是死亡通知书。妈，外公他他走了。大川整个人都憔悴不已，眼睛哭得红肿。妈，我再也没有外公了。我整个人都是僵硬的，怎么也无法相信。明明，明明，昨天他还给我打电话，问我什么时候回来。他说他钓了一条大鱼，要给我做红烧鱼吃。怎么就突然？林薇上前，也是一副哭红了眼睛的伤心样，说着安慰的话：“阿姨，你也别太伤心了。外公他年纪大了，在我们家那边算是喜丧。”儿子带来的女朋友是十年前巴黎我女儿，导致她得了重度抑郁症的林薇。话接上集，我这才发现林薇竟然也在。什么喜丧？你死了才是真的喜丧。这一刻，我的教养不允许我再对林薇客气了。如果可以，我恨不得躺在病床上死掉的人是林薇。这个女人给我的家带来了一个又一个灾难。糟了，丽丽！我推开大川，幸好我在门外发现了浑身站立的丽丽。妈，虽然当初我爸反对我养这两个孩子，可最疼这两个孩子的却是我爸。早年我忙于工作，是我爸提前退休把我带大两个孩子的。尤其是丽丽，她总是说丽丽是她的掌上明珠，是她最疼爱的小公主。我强忍着痛苦，对助理交代着：“把那个女人给我弄走，葬礼这段时间我不想看到她。”助理去请林薇的时候，林薇却哎呀一声，抱着肚子重重摔倒在了地上。大川，我的肚子啊，我的肚子好痛。我不是没有听到林薇痛苦的声音，可我连头也没回。就算林薇的孩子真没了，我也不会有半分心疼，我只会替那孩子可怜。下辈子投胎的时候擦亮眼睛，别再千挑万选选了，对人渣当父母。大川扶着满脸痛苦的林薇走到我面前，让他滚！我有事问你。大川心虚的不敢看我，甚至下意识的往林薇身后躲。我我要陪薇薇去检查。你外公死了，你懂不懂？大川现在是最疼你的外公死了。我不相信他看不出来，林薇的肚子疼是装的，可他宁愿相信林薇，也不敢正视我的眼睛。他到底在心虚什么？我心里有个不可思议的答案冒尖，可我又不敢想。阿姨，外公死了，我和大川都很伤心。你不去处理外公的丧事，怎么反倒一副兴师问罪的样子？您该不会以为外公的死和大川有关吧？如果是这样。那阿姨，你也太伤大川的心了。我死死瞪着林薇，这个女人究竟给大川灌了什么迷魂汤啊？妈，我真的很伤心。
，你别逼我。”大川说完，拽着林薇就走了。很久以前，我爸就和我说，如果有一天他走了，葬礼就不要铺张浪费，把他生前的女友友友叫过来，和他告个别就行了，也不多，也就是十来个。葬礼这一天，丽丽一直陪在我身边，她什么都没说，就守在外公的灵前。安静的送外公最后一程，反倒是我一直心绪不宁。虽然那天我把大川赶走了，可我还是希望他能出现在他外公的葬礼上，给他的外公福灵。哎呀，大川乖，妈妈不给你糖糖吃，外公给你吃。大川呢、啊，你快过来吃西瓜，甜得很。大川这孩子像我，等他长大后也去当兵，做个保家卫国的男子汉。大川你可要记住了，你是男孩子，以后要保护妈妈和妹妹。往事一幕幕在眼前闪过。那个被我爸爸疼进骨子里的男孩，终究是狠心的没来送他最后一程。葬礼结束后，我开始着手调查。我调取了我爸家的监控，发现监控消失了，但物业的监控拍到了当天大川和林薇的身影。他们进门的时候，像是在商量些什么，甚至还起了争执。林薇一副要走的样子，大川却跪下来求他。看到这，我真的。五味杂陈，曾经那个人人艳羡、立志做航天员的骄傲少年，如今竟然如此卑微的跪在女人面前，甚至不惜扇自己巴掌而取悦女人。监控显示，大川和林薇在我爸家待了十几分钟后离开，可幺二零是在两个小时之后到的。医生说，我爸是心脏病急发，抢救不及时导致死亡的。我爸爸年轻的时候当过兵，身体棒得很，七老八十了还时不时去冬泳。如果不是受到了什么刺激，怎么可能会心脏病急发？我祈祷着，我爸的死和大川没有关系。被我狠狠按下去的苗头，却疯狂地往外涌。我浑身冰寒，不愿意相信我的猜测。可从大川的反应，让我心凉了大半截。妈妈，你说外公去天堂了，对不对？丽丽最近变得懂事很多，可我宁愿她还是以前那个爱哭爱笑的小姑娘，可以肆无忌惮的闯祸，任意妄为的撒娇。我轻轻抚摸着丽丽的头，嗯，外公在天堂上守护着你，这样我去天堂的时候就不会迷路了。小傻瓜，夫人，小少爷回来了。管家走过来，脸色不太好的告诉我，他怎么还有脸回来？林薇呢？他也来了吗？佣人点头，紧张担心的看了一眼丽丽，我也看了一眼丽丽，好在丽丽没有太大的反应。丽丽，你先回房间，妈妈和你哥哥说会话。丽丽却对我摇头，妈妈。我也想知道外公的死是不是和哥哥有关。原来丽丽也察觉到了，我让大川和林薇进来了。大川一脸紧张：“薇薇怀着孕，你先坐下来。”等一下，别弄脏了我的沙发。小唐，去客卫拿个板凳过来给他。大川目眦欲裂的看着我：“妈，他肚子里是你的孙子。”我冷笑。小唐拿来板凳，很不客气的往地上一扔：“注意点，弄脏了不好洗。”小唐，薇薇是这里的主人。你一个管家怎么敢这种态度对他？小唐学着我刚刚的样子冷笑。主不主人不重要，重要的是我知道做人要有良心。少爷、夫人这些年为你付出了多少？还有丽丽小姐，这么多年她几乎每晚都做噩梦啊！我给小唐递了个鼓励的眼神。小唐继续道：“你外公刚死啊，你妈妈和你妹妹都还没缓过神来，你就把这个女人带回家，你想干什么啊？丧尽天良也不过如此了。”我不动声色观察着大川和林薇表情，真是厉害了。小唐把话说得这么难听，这两个人还能面不改色。我低估我儿子了，更低估了林薇。妈，我也不废话了，我今天来是希望你把这份协议签了。我扫了一眼大川手里的合同，是一份遗产放弃协议，只要我签字了，我爸留下的遗产就全部都是大川一个人的。我几乎咬碎了牙根，强忍着怒火。你外公说过，他的遗产会留给你和妹妹，你们平分。遗嘱还是我陪着他去公证的。大川面露讥讽：“妈，你把我当傻子一样瞒着，可外公不傻，外公才不会把他辛辛苦苦攒下的钱都交给和他没有任何血缘关系的疯子。”你闭嘴！你胡说八道什么？大川在说什么？他怎么会知道？丽丽看着我的眼神里充满了忐忑不安。妈妈，哥哥说和外公没有血缘关系的人是我吗？没错，就是说你呢，疯子。你根本不是我的孪生妹妹，你是我妈从垃圾桶里捡回来的。我没忍住，狠狠给了大川一臂兜。我明显感觉到丽丽情绪里的不安，我害怕她会出事，便换了个地方和大川谈话。我收拾好心情，坐下来，冷冷地看着大川。我不管是谁和你胡说八道，但丽丽是我女儿，一辈子都是她该得到的，我一分不会少给她。至于你那份
，我已经签好转赠书了，我死后全部捐给慈善机构。大川，你看我说的没错吧？你妈她就是拼心力力，宁愿把财产送给外人，也不留给你。没有你，我也不会做这个决定。如果没猜错，是林威告诉大川丽丽身世的，可他又怎么会知道呢？丽丽是我捡来的事情，只有我和我爸知道。林威挽着大川，阿姨，你为了一个养女，不惜和儿子反目。你就不怕没人给你养老送终吗？大川，我再问你一遍，你外公出事和你有关系没有？妈，你太让我失望了。既然你不承认，那你也别怪我狠心了。我报了警，我和警察说，我怀疑我爸的死和我儿子有关。警察将二人被带走问话。林薇说，我确实和外公争吵了几句，但后来因为肚子疼，就让大川带他去医院了。真不知道发生了什么。大川的说辞和林薇一模一样。医院确实有林薇就诊记录，因为缺少实质性证据，二人被关了24小时就放了出来。难道是我多虑了吗？儿子带来的女朋友是十年前巴林我女儿，导致她得了重度抑郁症的林薇。话接上集，我早就让人去调查林薇了，但因为丽丽和我爸的事情给耽误了。当我看完助理送上来的调查报告后，我都替我儿子脸疼。林薇比我想象的更不堪，她出身不好。父母连生了好几个女儿，才生了个儿子，重男轻女的家庭，女儿自然没什么好待遇。但林薇学习很好，凭实力考上了重点中学，也就是大川和丽丽读的七中。如果不是她爸妈急急的把她嫁出去，换钱给弟弟交学费，林薇会顺利直升高中，清华北大没有问题。原生态的家庭让林薇性格扭曲、贪婪、恶毒。她被父母嫁给刘峰后，便走上了不归路。流连夜场，不惜一切为刘峰赚赌资。资料里有几张林薇姐妹的照片，我随意扫了一眼后，猛然一惊：几个女孩子的眉眼，怎么和丽丽那么像？不会的，不可能！连续好几日，我都惶恐不安着，直到助理送上来的 DNA 报告。这一刻，我忽然想明白了：无论丽丽是谁家的女儿，都改变不了她是我女儿的事实。既然她的亲生父母抛弃了她，那她就是我的。但我没想到。林薇倒是先找上门了，阿姨，您都知道了吧？她很直接，笑着看着我，却让我想起来当年她站在丽丽病床边的那个笑容。时隔这么多年，依然让我毛骨悚然。阿姨，我要的不多，只要你让大川回家，并保证以后都不会干涉我们，我可以保住秘密。否则，我不介意让丽丽知道，她还有个姐姐。哦，不是三个姐姐，两个妹妹，一个弟弟，还有一对人渣父母。我似笑非笑。你也配威胁我？没有啊，是谈条件。你让我好，我就让丽丽好。我不痛快，那就大家陪着我一块不痛快。年纪轻轻，还挺嚣张。当年大川他爸在外面的狐妹子都没你嚣张。希望你看完这些后还这么有底气。我将一沓照片推到他面前。如果大川知道你已婚，他会怎么做？你怎么会有这些？我笑看林薇脸上闪过的慌乱。不止这些呢。阿姨何必把事情弄得这么难看？包办婚姻，我情非得已。大川爱我，他不会介意的。据我所知，你现在唐氏旗下的一家外贸公司工作吧？当然，你说如果他们知道了你白富美的人设，还能不能立得住？小样，跟我斗，老娘斗狐狸的时候，你还在吃奶呢？你就不怕大川丢脸吗？怎么，我忘记告诉你我们断绝母子关系这件事情了吗？啊，是我的错。我忙着公证遗嘱，死后把财产都留给丽丽，忘记通知你们了。别介意，现在知道也不晚。林薇的表情很复杂，有诧异、震惊、愤怒，还有嫉妒。当年你就是因为知道自己和丽丽是亲姐妹，才极度生恨，那么残忍的欺负丽丽吧？我真是无比庆幸，丽丽在我身边长大。好了，你也别在我这号召了，想个体面的理由辞职吧，不然等我这个董事长亲自开除你。并追究你伪造学历简历，给公司造成损失的时候，可就更难堪了。没有大川暗中疏通，我能顺利入职吗？阿姨，难道你还想把自己儿子送进监狱不成？大川这个恋爱脑，明知道伪造学历违法，还以身试法。这些年他的书都读到狗肚子里了吧？可是小姑娘年纪轻轻，怎么就记性不好？我刚刚说了，我和他断绝母子关系了。什么母子不母子，青天白日乱说话是要被割舌头的。我站起来，居高临下看着被我吓到脸色苍白的林薇，一不小心把手机掉在了地上。老公，我跟你说，大川现在被我勾得三魂丢了七魄。
我让他往东，他不敢往西。老公，我真是烦死大川了。他跟个舔狗一样，天天缠着我，害得我都没有办法出来和你约会了。大川答应给我买房了，还只写我一个人名字。几段音频很不合时宜的，以最大声音响了起来，引得餐厅里的人纷纷看过来。大川安排他入职的公司就在楼上，这会是五高峰，来来往往，其中不乏有认出林薇的职工。我看到指指点点的人群中。有人拿出了手机，不动声色地笑了。抱歉了，最近背不下，气得差点中风，半身不遂。我见大家拍的差不多了，才慢吞吞地收起手机。林薇面如死灰，想必今天的社死会让他终身难忘吧。助理告诉我，林薇回到公司后，被人指指点点了一番，发了好大一通脾气，还威胁道：“谁敢再乱说话，就让大川开除他们。”我冷笑，他怎么还没滚出公司？不仅没有，还找财务说要帮大川取些备用金，不过被财务给轰出去了。我嘴角的笑缓和了些，通知保安把他扔出去。记住了，动作温柔些，别伤了他的孩子，让他反咬一口。助理哭笑不得，又是扔，又要温柔，挺为男人的。我笑了笑，大川最近在干什么？听说应聘了几家公司，但您提前通过气儿了，再加上少。哦不，是大川没有工作经验，没有公司录取他。难怪林威胆大包天，敢诓骗财务了。哦，对了，大川把您送他的18岁生日礼物卖了，不到6万，您看要不要赎回来？那块手表是我和他外公一起给他定制的，是独一无二的无价之宝，他竟然舍得卖了，看来还真是心疼林威呢。林威今天背的包可是爱马仕，我找了几个奢侈品二手专卖的朋友，果然如我所料，林威早就把大川送给他的。爱马仕卖掉了，他背的是高仿。至于为什么卖掉，不言而喻，应该全都给了他老公刘峰。背高仿是为了满足虚荣心，同时稳住大川。有证据就好办了。我和爱马仕区域总监琳达很熟，我给他打了电话，拜托他举办个草地晚宴，邀请 VIP 参加，特意强调要把送给我的请柬，一个不小心送到了大川那。晚宴那天，我带着丽丽一起参加，这种场合。以我这个地位，背什么都无所谓了。别人不会因为我背了基础款就嘲笑我，也不会看到我背鳄鱼铂金、虚情假意一番。名利场是年轻人的，这不，跟着大川一起来的林威穿了一身名牌，就连手里拎的铂金包都摆在身体正中央，三百六十度无死角的显摆。我跟琳达说，敢穿高仿来参加品牌晚宴的，林威大概是第一人了。别给我面子，想撕就撕。琳达，从林威一进来。应该就看出来，他浑身上下都是高仿了。隐忍不发是看在我面子上。有了我这句话，他如释重负。而对此浑然不知的林薇，正像个花蝴蝶一样，四处释放他自以为是的魅力。大川站在一旁默许了他的行为。我估计他们两个是想借今晚的机会多认识几个权贵吧。可惜不同圈子有弊，对你客客气气，不过是因为教养好罢了。丽丽，你好歹也是唐氏集团的千金。怎么连个好的包包也不背？我和琳达走过去的时候，刚好听到了林薇对丽丽的嘲讽。大川，你能不能让丽丽换件衣服啊？和你穿的也太像情侣款了吧？不知道隐情的，肯定会乱嚼舌根子。说这么多年了，丽丽还喜欢你，你是无所谓。丽丽是女孩子要脸的。林薇善解人意的嘴脸让我觉得恶心。大川一脸厌恶。丽丽，你怎么回事啊？能不能别总做这么恶心的事情？我忍不下去了。大川，我是生你的时候忘记给你生脑袋了吗？丽丽穿的有什么问题？他明知道我喜欢黑色，非要穿黑色，明摆着是想给人营造我们是情侣的错觉。今天穿黑色的可不止丽丽，若非要这么说，我也想和你营造情侣关系了嘛。我给林达头去了个说得好的眼神，林达慈爱的看了一眼，悄悄红了眼睛的丽丽，故意扬了扬声音。丽丽穿的是绝版经典款，很衬她的气质，反倒是这位小姐。暂时买不起奢侈品，并不是一件丢脸的事情。丢脸的是打肿脸充胖子。儿子带来的女朋友是十年前巴林我女儿，导致她得了重度抑郁症的林薇。话机上集，林薇一副受到了羞辱的委屈样，让我觉得好笑。你在说什么？难道你认不出我拎的是铂金包吗？我不仅认出来了，我还认出你浑身上下都是高仿。这位小姐，这里不欢迎你，请你离开。高仿？怎么可能？他心虚了。他带着心虚，狠狠瞪了一眼琳达。琳达，你是不是弄错了？这些都是我去专柜买的。
怎么可能是高法？我瞅了瞅我的蠢儿子，那就要问问林威究竟是怎么回事了。本来想要炫耀一番的林威，偷鸡不成蚀把米，引来周围人的讥讽，恨不得找个地缝钻进去，大川更尴尬。我给你的钱能买正版的，你为什么高法、啊？林威红着眼，大川，你口口声声说爱我。你却不相信我，他们说是高仿就是高仿的了，我还没问，他们为什么说我穿的带的、背的都是高仿？你反倒质问我来了，你就是这么爱我的吗？那真可惜，你对我的爱真廉价。大川，虽然我很爱你，也怀了你的孩子，但你不信我，那我们分手吧。我听着林薇的话，不由冷笑，难怪大川对他这么死心塌地。噗，人一套套的。我坐在车上，看见林薇拎了个行李箱出来。身后跟着追上来的大川，啧啧，幼稚的时段了。偏偏我的好大儿就吃这一套，原谅你，可以，你带我去一趟爱马仕专柜，我要亲眼看着你给我买。大川，我不是逼你，我只是想下次有人说我高仿的时候，能有底气的回怼回去。我很好奇，林薇这一套从哪学的？我要是有他十分之一的本事，当年大川他爸。也不至于为了个狐妹子净身出户了。大川捉襟见肘，哪有钱给林薇买爱马仕？桂姐给我打电话的时候，我被气笑了。行了，出息了，敢冒充我提货了，给他，他要什么都给他，配货也都给他，多少钱我转给你。唐总何必便宜了狐妹子？我沉沉笑着，舍不得孩子套不着狼。林薇拿了 b o 的三十一眉飞色舞，甚至狠狠亲了大川一口。我那蠢儿子，开心的嘴角都裂到耳朵根子后面了。林薇以要和小姐妹炫耀新包为由，和大川分开。我在路边拦住大川，让他上车。大川见我一直跟着林薇打的车，不满的瞪着我：“你跟踪薇薇做什么？”我懒得搭理他，和他说多一句话，都是对我生命的不尊重。我一路跟着林薇，他果然来到了一家二手奢侈品店。门口的男人见他之后，很是亲昵的搂住了他的腰，甚至还在他的屁股上摸了一把。林薇不仅没有挣扎反抗，反而一脸娇嗔：“男人是她老公刘峰。”我瞥了一眼大川，见他竟然神色无常，更好像是认识男人一样。“妈，你什么意思？薇薇见自己表哥也不行吗？”林薇和刘峰在里面待了不到十分钟，就一起离开了。我揪着大川下了车，小杨，东西呢？被我称作小杨的女人。先是怒气不争的扫了一眼大川后，才把东西从柜子里拿出来。五万收的现金，小杨拿出的东西正是大川半个小时前用我名义赊来的 b o 的三十一。你现在明白为什么林达说他浑身上下都是高仿的了吧？不可能，怎么会这样？因为他他不缺钱的，他为什么这样做？再跟我去一个地方，这次去的是酒店。妈，你带我来酒店干什么？控控你脑袋里的水。我本来想说看看你脑袋有多绿，但忍住了，我怕他受不了这个刺激。我带着大川到了前台，刷了大川的身份证。唐先生，有什么需要帮忙的吗？哦，对了，这是您的快递，刚刚林小姐上楼的时候忘记拿了。林小姐是林薇吗？林薇也在这里。林薇用你的名义在这里开了长包房，一个月五万，包年优惠价五十万。我拽着大川进了电梯，顺手把快递撕开了。是情趣内衣，没几块布料，大川脸都黑了，嘴里嘟嘟囔囔着：“怎么会这样？不可能的，是你故意陷害林薇的。快递是你买的吧？你怎么可以用这么卑劣的手段陷害林薇？”我狠狠白了他一眼。电梯到达酒楼后，我嫌大川慢吞吞的，一把把他薅出了电梯，停到走廊最尽头的房间，里面隐隐约约传来一些不堪入耳的声音：“你开还是我开？”大川胆怯了，后退两步：“妈，我们回去吧。”我相信微微，既然他不开，那就我开。我拿着前台给的门禁卡，滴答一声开了门，不堪入耳的声音更清楚了。大川想跑，我却一脚把他踹进了门。我知道里面发生了些什么，我怕恶心，所以没进去。大川进去了好大一会也没个动静，我这才走进去。大川还正愣在玄关处，双眼猩红，强忍着些什么。还是林薇最先发现我们的。他先是狠狠一愣，随后冷笑出来：“大川，你跟踪我。”看明白了吗？真正对自己哥哥有肮脏感情的人，从来都不是丽丽，而是你的林薇。此时，林薇和男人已经穿好了衣服，坐在我和大川的对面。林薇听了我的话后，不以为耻，反而盈盈一笑：“大川，我爱我，对吗？”大川点点头：“既然爱我，为什么要介意这种小事？我不过是寻个开心，我的心是忠于你的。但你跟踪我，太让我失望了。还有阿姨，我也是醉了。”我从来没见过像你这么
会挑拨是非的婆婆，你自己婚姻不幸，就巴不得别人跟你一样，是不是？幸好我还没嫁给大川，不然早晚有一天，头版头条会是怀孕儿媳不堪忍受恶毒婆婆折磨，跳楼自杀。阿姨，你一把年纪了，别折腾了，行吗？把公司交给大川，回家带孙子不好吗？我甩出一份孕检报告，在林薇震惊的目光下，继续道：茶言茶语。真让我见识到了，我可以带孙子，但让我带别人的孙子那是不能够的。这是你五个月前在市医院做的检查，当时就显示你已经怀孕两个月了。可你是怎么告诉大川的？林薇脸色大变，在这之前你已经打过两次胎了。林薇，我对你打胎这件事情不可置否，但你不该骗大川。你怀的孩子是他的，言尽于此。大川若还要执迷不悟，那我也只好放下助人情节，大大方方送上祝福。但显然，大川还没蠢到无可救药。他质问林薇：“孩子究竟是谁的？”大川，你不信我！”林薇大吼着：“他可真有脸啊！既然你不信我，那我也没什么好说的。分手吧，给我二十万打胎费，我把孩子打了，我们好聚好散。”你问我要钱，林薇，你卖衣服卖首饰卖包的钱呢？你什么意思？林薇大概是猜到了些什么，她立马辩解着：“你刚刚都看到了吗？哎呀，你误会了，我只是不喜欢那款包而已。”我忍无可忍：“你不是不喜欢那款，是所有都不喜欢。你把大川送你的奢侈品都卖了，换成高仿。至于钱，当然是替你老公还赌债了。”老公，什么老公？自己看手机吧。我把林薇和刘峰的结婚照发到在大川的手机上，好好看看吧。后面的戏我懒得看了。我回到家，看着丽丽做好的四菜一汤，心里暖乎乎的。妈妈，过几天是外公的尾期，我买了一套新的渔具送给他。我心内不已，大川要是能有丽丽一半懂事，我都知足了。丽丽乖，吃饭吧。妈妈，你尝一尝，我做的红烧鱼，就是不知道有没有外公做的好吃。我爸烧尾期那天，大川竟然来了，他也给外公带了礼物，是我爸生前一直想买的新款防水墨镜，大川托人从国外买的。但物流耽误了一段时间，没来得及送到我爸手里。外公，我知道错了。大川跪在我爸的墓前，哭得泣不成声，<笑>双肩抖动的厉害。我从来没见过大川哭得这么伤心，我心酸，但不同情，一切都是他自己做的孽。妈妈，哥哥他是不是？妈妈我，我丽丽惶恐不安地躲到我背后，揪着我的衣服，我安抚般地拍了拍他的手，示意他不用害怕。大川，别哭了，哭脏了你外公的坟。我怕他半夜来质问我，怎么就养了你这么个蠢货？妈